വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അണ്ടർ സർക്കുലർ ഏരിയ സർക്കുലർ ഏരിയയിൽ അണ്ടറിലും വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ലോഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കുലർ ഏരിയയുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ഉള്ള ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സിസ്റ്റമൈൻ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഇസ് എഡ് ബിലോ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ യൂണിഫോംലി ലോഡ് സർക്കുലർ ഏരിയ ലെ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് ബി ക്യൂ ക്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ലോഡഡ് ഏരിയ അതായത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു റേഡിയസ് ഉള്ള ലോഡഡ് ഏരിയയിൽ കാരണം ക്യൂവിൽ ഇൻറ്റ ക്യൂ എന്നൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെപ്തിലോട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റിച്ച് ത്രീ ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സെയിം ടേം തന്നെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ റേസ് ടു നേരത്തെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ ക്യൂ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേം നമ്മൾ നേരെ ക്യൂ ഇൻ ടു ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കും ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ബോയ്സൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊയിഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേമിന് വേറൊരു ഫോമിലും പറയും വൺ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേമിന് വൺ മൈനസ് കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ എന്ന് പറയും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളായിരിക്കും അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസും ആറെന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസഡിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കും അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിനസ് ആണ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാറിപ്പോകും അപ്പം ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി വൺ മൈനസ് കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ ഡിവേഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നോട്ട് സിഗ്മ ഇസഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അതർ ദാൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നോട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് അണ്ടർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കുലർ ലോഡ് ഐസോബ ഡയഗ്രാംസ് ആർ യൂസ് അതായത് അതിൻ്റെ നേരെ സെൻട്രലല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഐസോബ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം എ സർക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ക്യാരീസ് എ യു ഡി എൽ ഓഫ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്ക് ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ബിലോ അതായത് ആ പോയിന്റ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് സിക്സ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീയും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജിസ്കിൻ ഡയമീറ്ററിൽ തന്നേക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നത്തിങ് മച്ച് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി
അപ്പം നേരെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് കേസിലും എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവും സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരെ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അത് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് ആ റിങ് കാരണം റിങ്ങിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓയിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അണ്ടർ എ റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ ഓക്കെ ഇതൊരു വേറെ അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയുടെ ഒരു ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും എമ്മും എന്നും ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഇസഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഈ സൈസ് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലോങ്ങർ സൈഡ് എല്ലും ഷോർട്ട് സൈഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ഇസഡും ഈ പറയുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ഇസഡ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ വേർ എൽ ആൻഡ് ബി ആത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ത്ത് ഓഫ് ദി ലോഡഡ് ഏരിയ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാർക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ ഫോർ റെക്ടാങ്കിൾ ലോഡിങ് ആണ് അതായത് റെക്ടാങ്കിൾ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഐ എൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ടാബ്ലർ കോള കോളം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എൻ്റെ വാല്യൂ ഈ എം ഇസഡ് എം ഇസഡും എം എമ്മിൻ്റെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കുളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇസൻ്റെ വാല്യൂ കുളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് നേരെ ഈ എൽ ബൈ ഇസഡും ബി ബൈ ഇസഡും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമ്മിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എം ആൻഡ് എൻ വാല്യൂവിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐ എൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഐ എൻ വാല്യൂ ക്യൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഈ പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയയുടെ കോണറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണറിൻ്റെ ഏത് കോണർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആ കോണറിൻ്റെ അടിയിൽ അറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഇസഡിലുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കിട്ടും കേസ് വൺ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് അണ്ടർ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഇപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ റെക്ടാങ്കിൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഹാസ് എ കോണർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയനെ പല പീസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ നാല് അതിന് നാല് സെപ്പറേറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ റെക്ടാങ്കിൾ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ റെക്ടാങ്കിൾ കാരണം അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും ഫോറിനും അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജാണ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പി അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്തോ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ
special case when the point P is at the center of the rectangle ABCD. The center is the same as the split in the null rectangle name property is the same as the LMB value is the same as the same as the null rectangle in the IN value is the same as the same as the 4 into Q into IN is the same as 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 the ये लोडेड एरिया एबीसी रहेला है पास इन्हें पहुँचते लोग एक पॉइंट कंट्रोल करना नॉन डेंगल नम्बर एक वैल्यू एक आ पॉइंट एंगल गुड़ा वेरिएंट एक रेक्टेंगल सीन जी एफपीई एफपीईए अब अंगन जो रेक्टेंगल सीन जी हम पहुँच जाए आ सीम आ रेक्टेंगल एक कॉर्नर लोड आन लो पी ओके अब हम हम लोड आप एक्सटर्नल स्ट्रेस इन्दे मैग्नीट्यूड अपन ये वैल्यू रेक्टेंगल डे रेक्टेंगल कारण वाला स्ट्रेस इन्दे आतुन ये मून चरिया रेक्टेंगल कारण वाला स्ट्रेस सब्सट्रूट या मिस सब्ट्रैक्ट या हम बोया ये पर इन्दे रीज़न ये पर इन्दे पॉइंट ले एक्टिंग स्ट्रेस इन्दे लोड किया मिलती a, F, P, E. இங்கு நான் இன் நாலி போய்ந்து காரணம் உண்டாது ரக்டாங்கள்டை எட்ஜான் அப்பாம் I, N, 1, minus I, N, 2. உக்கு அல்லும் சேன் சமியது geometryல் சேன் தேன் ஏது ரிதின் சாம் இவிரு சேன்தைக்கின்று ரிதின் வரையின்னது இங்கன் ரக்டாங்கள் எடுத்து அதையது இங்கன் இங்கன் ரக்டாங்கள் ये रेक्टेंगल सब्स्ट्यूट सब्ट्रैक्ट ही दो अन्य एक टे अंगने वेरिएंट पे तेकिन ये रीजन रन टू वाशे सब्ट्रैक्ट टाइल ले अदोन टेने ये रीजन ने हम लोगों वाशे वाले सब्ट्रैक्ट मींस ऐड इन अंगने आने वाली इक्वेशन जनरेट ही देखा ने पश्चात कॉर्ड पे ला इंगले इंगले क्वेश्चन चेंज ना समय Vertical stress at a point below the edge of a loaded area. Okay. So, if you have a loaded area in the edge, we will do that edge. That edge is the point where the two rectangles are in the corner. We will do that. That edge is the point where the two rectangles are in the corner. That edge is the point where the two rectangles are in the corner. That edge is the point where the two rectangles are in the corner. Q into IN1 plus IN2 is the point. If the point P is below the edge of the loaded area A, B, C, D, the given rectangle is divided into two small rectangles A, P, E, D and P, B, C, E. Okay? Okay, fine. A rectangle, a rectangular foundation 4 meter by 3 meter carries a UDL of 200 kilonewton per meter square. Determine the vertical stress at a point P located as shown in the figure at a depth of 2.5 meters. And then P is the point in 2.5 meters. So, we can do this. Then, we will do this. Then, P is the pass in the vertical horizontal line. If you look at that, we will have a split in the rectangle. Then, A1, A2, A3, A4 is the name. Okay? अंदर तो अपने dimensions चलन मतलब अंदर से शेड बेच रहे हैं ना अब आह dimensions बेच रहे हैं m और n के values ये उठे a one इन्हें a two इन्हें dimensions two by two आना ओके अदौ उन्नत है ना नम के m इधर आदि ले m और n के values same आ रही है अदौ उन्नत है ना i n values भी same आ रही है m इन्हें value n इन्हें value l by z और b by z बेच रहे computing अदौ बोला है ना अंगने अंक I N one which is equal to I N two नॉन वेरी वैल्यू इटना ना पिने A three में A four इन्दी साइड डाइमेंशंस नो आरे ना सेम आना टू मीटर बाय थ्री मीटर आना आह वर्च फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर ओके अदो अदो बोल रहे ना M वैल्यू में N वैल्यू का डूडी किन्हों अरे इधर टू मीटर डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव थ्री मीटर डि� I N I N three I N four ने गिरता हूँ नया नया तरह से ये तो बोला है Q into I N one plus I N two plus I N three plus I N four ने दी दी ले चेक दान दे मैग्नेट्स का डूडी किन्हों पिने को अर्थ एक क्वेश्चन दारे में a T shape foundation is located same same simple आयोंडे नया नया कुल एक्सप्लेन जाता 
same values so that is the same 2 into in1 plus 2 into in3 now we have to get the values which are multiplied okay a deep shape foundation is loaded with a uniform load of 120 kN per meter square determine the vertical stress at a point P at a depth of 5 meters अब फाइव पी नॉन ए पॉइंट फाइव मीटर से टू कंट्रोल करने वाले हैं नमला पी नॉन ए पॉइंट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पी नॉन ए पॉइंट इन नमला इंजन ए लाइन है पिने आधे बोले हैं ना ये पी नॉन ए पॉइंट इंजन ए लाइन है बारी के ना अब आधे ये परन्तु बाउंड्री ले बड़ा क्या 2 meter, sorry, 6 meter by 3 meter, A3 in dimension, 3 meter by 3 meter. A1 and A3 in dimension same as well as M in the N in the value same as well as the influence factor in the value same as well. So, M in the value 0.6 and N in the value 0.6 is same as well. Okay. Z in the value, in case of 5 meters, at a depth of 5 meters, Z in the value 5 meters. And then, we will get I in 1 and I in 3 in the value. And the magnitude is the same. In the I and 2, the L value is 6, B value is 3. Then 6 by 5 and 3 by 5 is 1.2 and 6. That's why we compare the table. In the table, I and 2 is 3. Then I and 2 is the value. Then I and 1 plus I and 2 plus I and 3. Then 2 into I and 1 is the same. Because I and 1 and I and 3 is the same. Plus I and 2 is the same. Into stress stress ini value 120 itu korang dengar ni, ada macam multiply itu ada, ada ni value macam multiply itu ada, betul ke? Nama kita, apa yang itu kita tu? Okay, next question mula ada tu video ni ada, siap. Alah, ni tu mana orang, ni mana cerita ni kok? Okay, rectangle loaded area of 2 meter by 2.5 meter carries a load of 8 kN. Determine the vertical stress at the point P located outside the loaded area. Then, we have a loaded area. We have a P point. That is why we have a rectangle. We have a split. We have a split. We have a split. We have a point in the vertical and horizontal line. Then, we have a figure. 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 Influence factor because all the loads are the same as Q constant.